。下面呢，咱们来讲述一个案例是设计，使用这个 API 的方式来进行一个排序的一个查询。那么这个案例是什么样子的呢？我们看一下。首先 ，add sort age， 比如说根据零零的一个降序排列，有一个 sort order 点 dsc， 那么就降序排列。我们要求是这样子的：，请使所有库档客中的 type 之 account 中时，男性男性客户根据他的得分来进行降序排列。若得分相同，然后呢，根据每个账户余额的顺序来排列。前面设置索引库，设置 type， 这个简单。设置 query， 这里是设置查询的条件。然后 query build 的子 term query。gender 点 keyword m 啊男性，然后设置排序的规则，有一个 add short add short add short 的话呢，有一个叫什么 build 子点 score short， 什么 build 子 score short 分数 order， 然后 short order 后面加条件，说的 order 点 dsc。若得分相同，根据银行存款的月的一个顺序，所的 build 子点 field sort 有个 balance 点 order 所的 order 点 sc， 然后下面可以设置分页的信息，然后触发检索。那么查询到的结果呢，就应该是呃分页检索的这么一个结果。好，我们下面呢演示一下。我们先呃基本查询一下蚌壳里面的呃所有的男性，那么这里呢性别是不是有一个 gender keyword？ 那么 time query 的话呢，我们说等于 male 啊，然后搜索一下，这些男性的信息都能查出来。好，下面呢我们看一下。Public void test、uh, order sort test。排序检索索引库，排序检索索引库。那我们说一个需求。排序检索索引库，那什么需求呢？比如说，我们要查询索引库之查询索引库之 big data， 索引库之 bank 下的这个 type 之 account， 查询索引库之 bank 下的 type。是 account。那么我们首先呢，根据顺序，呃，根据分数，呃，进行降序排列。若是分数相同，我们再根据它的呃银行存款。银行存款，顺序排列，那么检索出所有的信息。那么下面呢，我们可以这么 ，client 点，啊，比如说查询所有女性。账户的信息啊，这里呢有三个条件，所以呢我们首先 ，client 点 ，prepare search 啊，这里呢应该是应该是 bank 点 set type 值应该是呃 count 呃 count 还是 account 值，我们再确认一下啊，应该里面有一个 bank。bank 的话呢，这里面应该是有一个，呃 ，bank 有一个叫 account， 
by count。然后加条件，什么条件呢 ？set query， 这一个 query builder 值 ，query builder 值点 term query。name 的话呢，应该是 f female 女性。女性的话呢，这里呢有一个叫做 account 点啊 gender 点 keyword， 真的点 keyword， 真的点 keyword f， 然后再来设置它什么条件 ，add sort add sort。那么后面有一个叫做呃 sort builder 值点 score sort 点 order 什么 order 呢？根据分数的一个是呃间序排列，间序的话呢就应该是 order order 里面呢有一个叫做是 order order 有一个 sort order。set order 点，那么这里呢 ，dsc， 然后 add sort， sort， sort builder 值点 ，field sort， field sort 呢，这里呢指的是，啊、呃，顺序还是间序呢？这里呢，比如说顺序。sort order 点 a s a s c， 嗯 ，field field sort， 后面呢 order order sort order a s c， 然后点。get 触发查询 ，field 是什么呢？银行存款 ，balance。好，这个 response 分析查询后的结果。从这里呢开始呢进行一个呃查询。下面的话呢，指的是分析查询后的结果。分析查询后的结果，嗯，就应该是我们的 response 点 get hit 返回来的，应该是 set hit for set hit hit。hit hit 点 get as source as string， 呃，我们下面可以打印一下那个得分，怎么打印得分呢？比如说这里有一个 hit 点 get score get score， 啊。得分，后面呢指的是呃内容。好，我们下面看一下，这里呢指的是根据得分进行间序排列。下面呢，呃，根据银行存款余额呀，存款余额，余额，进行一个顺序排列。下面的话呢，指的是，比如说，呃，女性账户。
好，下面我们设置一下条件，不然的话我们也默认是显示的是十条记录，是 set from 零，然后再 set size，set size 的话呢，我们尽量多一点，一千。好，我们查询一下 ，set， 因为我们观察到了整个查询的用户数大概是有，呃，一千一千条记录。啊，所以呢，我们现在把所有的满足条件的账户信息都把它打印出来。我们看一下结果 g e n d e r 点 k w o r d f t e m q u e r y f b a n k 这里呢指的是咱们的收入库 ，account account 指的是呃 type。好，然后我们看一下这个结果是不是如咱们所想。首先，这个得分呢，幺七二，呃七八，然后七五，分数确实是渐趋排列。好，如果分数相同，那我们看它的银行存款余额是不是一个顺序？呃，确实是顺序。那么呢，这样就对了。这呢就是呃带条件的一个分享查询，并且呢根据结果啊进行一个呃顺序或者渐趋的排列。这里都是女性的顾客，所以呢 ，gender 都是 F，F 都是 female。